ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ചരിത്ര രചന തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന രീതിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ രീതിശാസ്ത്രം വേണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത യൂറോപ്പിൽ ആകമാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് പാരീസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താധാര വളരെ ശക്തമാകപ്പെടുകയും അത്തരം ചിന്താധാരയുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണം എന്ന തലത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് അനൽസ് ചരിത്ര രചനാ രീതിയെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന ചരിത്ര രചനാ രീതിയിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ സ്പേസ് അനൽസ് ചരിത്ര രചന തുറന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചരിത്ര രചനാ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ സ്വാധീനം നേടിയെടുക്കാൻ ഈ അനൽസ് ചരിത്രത്തിന് ആവുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പാരീസിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമം ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നത് പാരീസിൽ അന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു ജേണലുണ്ട് അനൽസ് ജേണൽ അനൽസ് ദി ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ എന്ന ജേണൽ ആണ് ഈ പുതിയ ചിന്താധാരയെ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം ഫ്രാൻസിലെ തന്നെ പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായിരുന്ന മാർക്ക് ലോക്കും ലൂസിയൻ ഫെവറുമായിരുന്നു പ്രസ്തുത ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് മഹത്തായ ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ ഒരു സമഗ്രമായ മാനവിക ചരിത്രത്തെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഈ യുവ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിന് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിലവിലുള്ള ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ അനൽസ് ചരിത്രം തങ്ങളുടെ ജേണലിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്കത്തിൽ തന്നെ ചരിത്ര രചനയുടെ സാമ്പ്രദായിക രീതികളിൽ നിന്ന് തീർത്തും മാറി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പ്രദായിക ചരിത്ര രചനയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുതിയ ചരിത്ര രചനാ സംവിധാനത്തെ തുറന്നെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ചരിത്ര സമീപനത്തിൽ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അനൽസ് ചരിത്രം പുതിയ മേഖല കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചരിത്ര സമീപനത്തെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനൽസ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ ചരിത്ര സംവിധാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതിശാസ്ത്രം എന്ന തലത്തിൽ തന്നെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിന് അനൽസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാശ്രയത്വം ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ വളരെ നിർണായകമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് എസെൻഷ്യൽ ആണെന്നും അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് അനൽസ് ജേണൽ തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനൽസിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡായിരുന്നു അനൽസിൻ്റെത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഒരു സമഗ്ര ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അനൽസ് ചരിത്രം ചരിത്ര രചനയുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ഈ അനൽസ് ചരിത്രം മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ സാധ്യതയും പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന നവചരിത്രവാദമാണെങ്കിൽ ന്യൂ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റി സമഗ്ര ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഹിസ്റ്ററി ആഗോള ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരിത്ര സമീപനങ്ങളും അനൽസ് ചരിത്ര രചനയുടെ ഒരു ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അനൽസ് ചരിത്രകാരന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്ര മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളും അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഈ അനൽസ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിയെ വിലയിരുത്താനും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താവുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുതകളെയും അനൽസ് തൻ്റെ ചരിത്ര പഠന ത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി
അനാൽസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയായി കണ്ട ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ തുടർന്നു പോകുന്നിരുന്ന ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ പാടെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിനും അതുപോലെ ആഗോള ചരിത്രത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാവുന്ന തുടർന്ന് സംഭവിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചരിത്ര പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഇത്തരം പഠനങ്ങള് ചരിത്രത്തിന് അതിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷനെ അവർ പൂർണ്ണമായി നിരാകരിച്ചു അനൽസ് ചരിത്രകാരന്മാർ പൂർണ്ണമായി നിരാകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചരിത്രത്തിലെ ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയും അതിനെയൊക്കെ പാടെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ സവിശേഷ ഉപാദാനങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ മാറ്റങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വാമൊഴി ചരിത്രങ്ങളെയും നാടോടി കഥകളെയും സ്ഥലനാമങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായി അനാൽസ് ചരിത്രകാരന്മാർ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാം തുടർന്ന് മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്നെ ചരിത്ര രചനയുടെ ഉപാദാനങ്ങളാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പൊ അന്നേ വരെ നമ്മുടെ ചരിത്രം വരേണ്യ വർഗത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരകൾക്കനുസൃതമായി കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അനാൽസ് കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അതിലൊരു വലിയ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരേണ്യ വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ചരിത്രത്തിന് വളരെ കൃത്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചുവ ചുവടുവയ്പ്പ് എന്നുള്ള തലത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഉപാദാനങ്ങളുടെ സാധ്യതയും കൂടുതൽ വിപുലമാക്കപ്പെട്ടു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അനാൽസ് ചരിത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതിയിൽ കാലഘട്ടത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അനാൽസ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രവും നമ്മൾ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അതാത് കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു അളവുകോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ചരിത്രകാരന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതകാലത്തെ പൂർണ്ണമായി കണ്ടെത്തുകയോ അറിയുകയോ ഒന്നും ഒന്നും തന്നെയല്ല പകരം ഭൂതകാലഘട്ടത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് അനാൽസ് ചരിത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അപ്പൊ ഈ അനൽ സമീപനങ്ങളെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ചരിത്രകാരന്മാരെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അനാൽസ് ചരിത്ര സമീപനങ്ങളെ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രകാരൻ മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് ദെൻ ലൂസിയൻ ഫെബർ ദെൻ ഫെർണാൻഡ് ബ്രദേൽ ദെൻ ഇമ്മാനുവൽ ലെ ലാദുര ഇങ്ങനെ നാല് ചരിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്ര സമീപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതി എന്നുള്ള തരത്തിൽ അനാൽ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഈ സമീപനങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓരോ ചരിത്രകാരന്മാരെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ബോക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം മാർക്ക് ബോക്കിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അനൽസിന്റെ ജേണൽ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അനൽസിന്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് മാർക്ക് ബോക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ചരിത്രകാരൻ എന്ന തലത്തിൽ വേ വേണം നമുക്ക് മാർക്ക് ബ്ലോക്കിനെ വിലയിരുത്താൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ട്രോട്സ് ബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിഡിവൽ ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോർബോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി
സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഒരു പ്രധാന വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലില് ഹിറ്റ്ലറുടെ പട്ടാളത്തിന്റെ വെടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും സമസ്തമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രാജ്യസ്നേഹി എന്നുള്ള തലത്തിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു നല്ല നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു സൈനികൻ എന്നുള്ള തലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടി വരും അതൊരു ഗ്രേറ്റ് സ്കോളർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രകാരൻ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഫേസുള്ള ഒരു സ്കോളറായിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് കാണാൻ അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ഒന്ന് ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി രണ്ട് റോയൽ ടച്ച് മൂന്ന് ഫ്രഞ്ച് റൂറൽ ഹിസ്റ്ററി നാല് ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്ക്രാഫ്റ്റ് ഈ നാല് വർക്കുകളെയും കൃത്യമായി വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടാൽ അനാൾസ് ചരിത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് സംഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് തൻ്റെ ചരിത്ര രചനയിൽ അതുവരെ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന പരമ്പരാഗതമായ രീതിശാസ്ത്രത്തെ പാടെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ രീതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപാദാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഉപാദാനങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നാടോടി സാഹിത്യങ്ങളെയും വാമൊഴി ചരിത്രത്തെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപാദാനങ്ങളായിട്ട് ചരിത്ര പഠനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്ര പുനർനിർമ്മിതി പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ ചരിത്ര പുനർ നിർമ്മിതിയിൽ ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാൻ മാർക്ക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഈ പഠനങ്ങൾക്കായി എന്ന് വേണം വിലയിരുത്തപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ പഠനമാണ് അതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള സാമ്പ്രദായിക ചരിത്ര രചനയിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ചരിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ഫ്യൂഡലിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്യൂഡലിസത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കർഷകരുടെയും അടിയാളന്മാരുടെയും പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതയായിട്ട് മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് കാണുന്നത് കർഷകരുടെ വിധേയത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ സേവന ബാധ്യതകളെയും ആ വിദഗ്ധ യോദ്ധാക്കളെയും അധികാര വിഭജനങ്ങളെയുമാണ് പ്രധാനമായി നോക്കിക്കാണുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമ്പ്രദായിക ചരിത്ര രചനയിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ ടച്ച് ആണ് റോയൽ ടച്ചും നമുക്ക് പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടത് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ അമാനുഷികതയെ യൂറോപ്യൻ സമൂഹം പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ആ അമാനുഷികത എന്ന് പറയുന്നത് ആ റോയൽ ടച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താധാര യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം നിലനിന്നിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താധാര രോഗശമനം വരുത്താൻ അവനും സാന്ത്വനം നൽകാനും രാജാവിൻ്റെ സ്പർശനത്തിന് കഴിയുമെന്ന ആ ചിന്താധാരയെ വളരെ വിശകലനാത്മകമായ രീതിയിൽ അപഗ്രതിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് റോയൽ ടച്ചിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രഞ്ച് റൂറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കാണ് ആ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഫ്രാൻസിലെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് റൂറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം പരാമർശിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആ വർക്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റൂറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മാർക്ക് ബ്ലോക്കിന്റെ മറ്റൊ
രീതിയിലാണ് ചരിത്രം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വർത്തമാന കാലത്തെയും വർത്തമാന കാലത്തിലൂടെ ഭൂതകാലത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു എസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് അതാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം മർശനാത്മകമായ യുക്തി ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ പഠനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചരിത്രകാരന്മാരെപ്പോഴും ചരിത്രത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം യുക്തിപരമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ശാസ്ത്ര ക്കാരന്മാരെപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാലഘട്ട വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ കാലഘട്ട വിഭജനത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പൊതുവെ ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം തന്നെ കാലഘട്ട വിഭജനത്തെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാർക്ക്ലോക്ക് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരാകരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്തരം കാലഘട്ട വിഭജനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെക്കാൾ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂതകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസങ്ങൾ തോറും ചിന്തകൾ തോറും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്ഥായിയായ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാർക്ക് ലോക്ക് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രകാരൻ ലൂസിയൻ ഫെബറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം മാർക്ക് ലോക്കിന്റെ മരണശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് അനാൽസിന്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് ലൂസിയൻ ഫെവർ വരുന്നത് അപ്പൊ മാർക്ക് അദ്ദേഹം മാർക്ക് ലോക്കിന്റെ സുഹൃത്തും സഹകാരിയുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ അനാൽസ് ചരിത്ര രചന ആരംഭിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ മാർക്ക് ലോക്കിന്റെ ഒരു സന്തത സഹചാരി കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് ലോക്കിന്റെ മരണശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എഡിറ്റോറിയൽ ഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണങ്ങളുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ വ്യക്തമായി ചരിത്ര രചനയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഫെബർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാദകതി അപ്പൊ ചരിത്ര പഠനങ്ങളുടെ സാധ്യത കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഫെബർ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആകസ്മികതയ്ക്കും മനഃശാസ്ത്രത്തിനും മനോഭാവത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ ചരിത്ര രചനയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ പരിശോധിച്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലൂസിയൻ ഫെവറിൻ്റെ പ്രധാന വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് രണ്ട് ഫ്രാൻസ് കാംറ്റ് മൂന്ന് ദ എർത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ മാർട്ടിൻ ലൂത്ത് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അൺബിലീഫ് ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂതറെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ പഠനങ്ങളെ പോലെ കേവലം ഒരു ജീവചരിത്രം എന്ന തരത്തിലല്ല മാർട്ടിൻ ലൂതറെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് മറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എന്ന തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മാർട്ടിൻ ലൂതറെ എന്നോ അല്ലെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനെ നോക്കിക്കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദൈശനിക ചരിത്രത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്രത്തിനൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ എപ്പോഴും തൻ്റെ വിഷയത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ പഠനം വിഷയമാക്കുന്ന ഓരോ സമൂഹത്തിലും നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്തുത സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും കഴിയണമെങ്കിൽ അതിൽ പൂർണ്ണമായി ചരിത്രകാരന്മാർ അർപ്പിതമായ മനോഭാവം ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനാൽസ് ഈ ചരിത്ര രചനയുടെ സവിശേഷത സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ പരിശോധി
അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇതെല്ലാവരെയും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടുയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അനൽസ് ചരിത്രകാരന്മാരെയും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു